எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நான் ஒரு முக்கியமான விஷயத்த நான் கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணிக்கலான்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக இதை எல்லோரும் ஃபாலோ பண்ணணும் நம்மளோட குழந்தைகளில் வந்து இந்த மொபைல் ஃபோனில் வந்து ரொம்ப நேரம் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அதுலேருந்து எப்படி மீட் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நான் அவங்களோட அந்த விஷயத்தை பற்றி ஷேர் பண்ணிக்கலாம்னு நினச்சிட்ருக்கேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம முன்னாடிலாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நைன்ட்டிஸு எயிட்டிஸு அந்த மாதிரி குழந்தைங்கள்லாம் இப்போ வந்து தெருவில் எல்லா பசங்களோட சேர்ந்து விளாண்டுட்டு இருந்திருப்பாங்க வந்து இப்போ பார்த்திங்கன்னா மொபைலு டிவி இது ரெண்டும் இதுவும் தான் ஃபுல் டைமும் அவங்க அதுலேயே பொழுதுபோக்குறாங்க சரிங்களா அதை வந்து கண்டிப்பாக அதை நம்ம மாற்றி ஆகணும் அது வந்து ஒரு அவங்களுக்கு வந்து ஒரு மனதளவில் ஒரு டிஸ்டர்ப் ஆகிடுவாங்க அதுதான் உண்மை இப்போ முன்னாடிலாம் பார்த்திங்கன்னா தெருவில் வந்து எல்லா பசங்களோட சேர்ந்து விளாண்டுட்டு அதுக்கு இதுக்குன்னு தனி விளையாட்டே இருந்தது அந்த காலத்தில் அது எல்லாத்துக்குமே அவங்களுக்கும் தெரியும் கண்ணமூச்சி நொண்டி ஆடுறது பம்பரம் சுற்றுறது பாண்டி ஆடுறது கோழி சொல்லி இதுக்குன்னு இந்த விளை விளையாடுறதுக்குன்னே நிறைய ஒரு வகைப்படுத்தி வச்சுருந்தாங்க அந்த காலத்தில் அது இந்த மாதிரி விளையாட்டுலாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பொழுதுபோக்குக்காகவும் இல்லாமல் நம்மளோட ஒரு ம மனசுலேயும் சரி உடலும் சரி ஒரு நல்ல ஒரு ஆரோக்கியமாக இருந்தது அந்த காலத்தில் இப்படி நம்ம விளையாண்டுட்டு இருந்ததுனால ஆனால் இப்போ பாருங்கள் அவங்களுக்கு நம்மளோட பேரண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு வேலை பண்ணணும் அப்படின்ட்டு ரொம்ப டிஸ்டர்ப் இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம பசங்கள்கிட்ட வந்து ஒரு மொபைல் ஃபோன் கொடுத்து ஒரு கேம் இன்ஸ்டால் பண்ணி அதையும் கொடுத்துட்றாங்க அந்த குழந்தைங்களும் அதை இன்ட்ரெஸ்ட்டோடு விளையாண்டுட்டு இருக்கும்போது அதை டெய்லி அதை அப்படியே கேட்டு 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 அது அவங்களோட கான்சன்ட்ரேட் அப்படியே அதிலே போயிடுது எனி டைம் அவங்களோட அதை தவிர்த்து ஒதுங்க ஒன்றுமே அவங்களுக்கு சிந்திக்கக்கூட முடியாது அந்த மாதிரி ஆகிடுறாங்க அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப பாதிப்பு வரும் பாதிப்பு உள்ளாகும் மனதளவுலையும் சரி உடல் அளவுலையும் சரி அதனால் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா பசங்களோட வந்து பேரண்ட்ஸ் வந்து டைம் ஒதுக்கணும் கூட இருக்கிறதுக்கு பேசுகிறதுக்கு பழகிறதுக்கு விளையாடுறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒதுக்கணும் இந்த மாதிரி ஒதுக்குனா தான் சரி வரும் இந்த மாதிரி மொபைல் ஃபோன் மேக்ஸிமம் நான் நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா பசங்களுக்கு முன்னாடி நம்ம மொபைலை வந்து யூஸ் பண்ணுறத குறைச்சிக்கணும் அதான் நான் என்னோடய திங்கிங் நான் அப்படி நினைக்கிறேன் அவங்களுக்கு முன்னாடி நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம்னா அதே தான் அவங்களும் நினப்பாங்க அப்பா என்ன பண்ணுறாங்க நம்மளும் பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களும் அதான் நினப்பாங்க அதனால் மேக்ஸிமம் பசங்களுக்கு முன்னாடி செல்லு யூஸ் பண்ணுறது வந்து குறைச்சிக்கணும் செல்லு வச்சுட்டு பசங்களோட கூப்பிட்டு நம்ம அதிக அதிகமாக பேசணும் அதிகமாக சிரித்து விளையாடணும் காலையில் ஈவினிங் அவங்கள கூட்டிகிட்டு வெளியில் போகணும் வரணும் ஒரு வாக்கிங் போகலாம் ச சாட்டர்டே சண்டே வெளியில் போய் பார்க்குக்கு போகலாம் விளையாட வைக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு அதிகமாக அப்படியான டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் மேக்ஸிமம் மொபைல் டிவியில் உட்காரவே வைக்கக்கூடாது அது படிப்படியாக வந்து குறைச்சிட்டு வரணும் அதான் அவங்களுக்கு நல்லது நமக்கும் நல்லது இனி வர்ற காலத்தில் அவங்களோட ஃப்யூச்சர் வந்து நல்லபடியாக இருக்கணும் இது இனி வர்ற காலத்தில் ஒரு கஷ்டமான சூழ்நிலையும் சம சமாளிக்கணும்னா அவங்களோட மனசளவில் வந்து ஒரு தைரியமாக இருக்கணும் இப்படி நம்ம ஒரு வீட்டுக்குள்ளே உள்ள அடைச்சி வச்சு ஒரு மொபைல் ஃபோன் கொடுத்து கேம் விளையாட சொல்லி இருந்தோம்னா வெளி உலகத்தில் என்ன நடக்குது எப்படி என்னங்கிறது தெரியாமல் வீட்டுக்குள்ளேயே அடைஞ்சி போயிடுவாங்க அதுதான் உண்மை அந்த மாதிரி எதுவுமே விட்டுறக்கூடாது விளையாடுறியா கிரிக்கெட் விளையாடுறியா வெளில போ கிரவுண்டுக்கு போ விளையாடுவோம் அப்படி கூப்பிட்டு போங்க மொபைலில் கிரிக்கெட் விளையாடுறது மொபைலில் ரேஸ் பண்ணுறது இந்த மாதிரியெல்லாம் எதுவுமே பண்ணக்கூடாது நான் நினைக்கிறது அதான் இது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா நம்ம தமிழர்களோட விளையாட்டை வந்து இப்போ உள்ள ஜென்ரேஷன் எல்லாமே டிவியில் பார்த்து தான் தெரிஞ்சுக்கிறாங்க ஓ இந்த மாதிரிலாம் விளையாட்டு இருக்குதான்னு சொல்லி அதெல்லாம் அந்தளவுக்கு நம்ம தான் கொண்டு வந்திருக்கோம் அதுதான் உண்மை அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கு தான் ஆகணும் இப்போ சமீபத்தில் பார்த்திங்கன்னா சென்னையில் வந்து மழலே மணந்திர அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தலைப்பில் தமிழர்களின் வந்து ஒரு பாரம்பரிய விளையாட்டை பற்றி ஒரு விளையாட்டு விளையாடுறதுக்கு ஒரு ஏற்பாடு செய் செஞ்சுருந்தாங்க அங்கே வந்து இந்த குழந்தைங்களோட ஆர்வத்தை பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ அதிகமாக இருந்திருக்கு இதில் வந்து என்ன தெரியுது பெற்றோர் தான் எல்லாமே காரணம் இந்த தொழில்நுட்ப சாதனத்தில் கொடுத்து மூல் கடிக்கிறது வந்து வேறு யாரும் இல்லை அவங்கவுங்க பெற்றோர்கள் தான் காரணம் அதுதான் உண்மை அதனால் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா என் குழந்தைகளோட எதிர்காலத்திற்காக நம்ம ஓ டெய்லி ஓடிகிட்டு இருக்கோம் போராடிகிட்டு இருக்கோம் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் சரி அதனால் இதையும் பற்றி நம்ம ஒவ்வொரு நிமிஷம் யோசித்து பார்த்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு முடிவு எடுத்து அதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு முடிவை கொண்டு வரணும் அதான் உண்மை
அதனால் தயவுசு சொல்கிறேன் கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பாருங்கள் ப்ராக்டிக்கலாக திங்க் பண்ணும்போது நீங்கள் நம்ம என்ன நினைக்கிறோன்னா இப்போ நான் கூட என்ன நினைப்பேனா இப்போ எனக்கு இந்த வேலை முடிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம பையன் நம்மளை டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாதுனா இருந்தாப்பா இந்த செல்லு வச்சுருப்பான் நான் இந்த வேலையை முடிச்சிருவா அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருவோம் அதெல்லாம் வேண்டாம் நம்ம இந்த வேலையை நம்ம எப்போனாலும் முடிச்சிக்கலாம் ஆனால் நம்ம செல்லு கொடுத்து நம்மளுக்கு நம்மளோட பசங்களை அப்படியே நம்ம மாற்றிடக்கூடாது அவனை அப்படியே நம்ம வழிகாட்டுறோம் நம்மளே வழிகாட்டுறோம் இந்தப்பா இது செல்லை யூஸ் பண்ண இப்படி விளையாடு இப்படி பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி பண்ணுறோம் அந்த மாதிரி கொண்டு வரக்கூடாது அவனை வெளியில் கொண்டு வரணும் வெளியில் கொண்டு வந்து வெளி உலகத்தை காமிக்கணும் வெளியில் என்னென்ன நடக்குங்கிறத தெரியப்படுத்தணும் அதனால் நம்ம தான் அதை யோசனை பண்ணி நம்ம தான் அதுக்கு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கணும் எல்லோரும் க மேக்சிமம் முயற்சி பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி எதுவும் நடக்காமல் எனக்கு என் மனசில் தோணுறதை நான் அவங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கலாம்னு நினச்சேன் நீங்களும் அதை வந்து மேக்சிமம் சரி பண்ணுவீங்கன்னு எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது நம்ம பிள்ளைகளோட எதிர்காலம் நம்ம தான் அதை சரியான முறையில் வந்து வழிவகுக்கணும் அது நம்ம கையில் தான் இருக்குது அதை வந்து கரெக்டான முறையில் இப்போயிலேருந்தே நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம் அவ்வளோதாங்க நான் எதுவும் தவ தவறாக எதுவும் சொல்லி தானே எல்லோரும் என்னை மன்னிச்சுக்குங்க ஓகேங்களா மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் எல்லாருமே தெரியப்படுத்துங்க மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் வணக்கம்